Cosmin, îți mulțumesc. Un datornic în France Elvețien a primit înapoi jumătate din valoarea creditului, fără să mai apeleze la instanță după ce a ajuns la o înțelegere amiabilă cu banca. Creșterea dobânzilor din ultima perioadă ar putea aglomera instanțele, dacă clienții băncilor nu își vor mai putea plăti ratele. Iar procentele cu băncile cresc costurile pentru toți clienții, avertizează Banca Națională. Înțelegerea amiabilă cu banca a fost soluția salvatoare pentru Oliver Neagoie. A obținut returnarea jumătate dintr-un credit de aproape 10.000 de franci contractat în 2008 de un prieten. Este vorba de un comision de administrare pe care banca l-a încasat, o sumă destul de importantă, zic, se ridică undeva la 3.000 de franci și niște diferențe de dobândă pe care noi am înțeles că banca a omis să le actualizeze. Și cei care au credite în lei pot fi puși în situații dificile după creșterea dobânzilor. Robor, indicele în funcție de care se calculează dobânzile creditelor în lei, a ajuns în octombrie la maximul ultimilor trei ani. Pentru fiecare punct procentual de creștere a roborului, crește cu 10 puncte procentuale în cazul acestor consumatori gradul de îndatorare. Putem începe în momentul în care dobânzile vor crește, iar veniturile nu vor crește la fel de, de repede, să avem persoane care nu mai pot să-și plătească creditele. Iar procesele numeroase ale băncilor sunt decontate tot de clienți, chiar și de cei buni platnici. Costurile cu litigile apasă pe ambele părți. Dacă vrem să avem costuri ale creditului mai scăzute, nu, dobânzi mai scăzute, comisioane mai scăzute, trebuie să ne gândim și la aceste costuri. Centrul de soluționare alternativă a litigiilor bancare a fost înființat anul trecut și a rezolvat aproape 50 de cazuri până acum. Nu trebuie să fii prezent în persoană la centru. Avem cazuri de dosare soluționate online. Nu e nevoie de prezența ambelor părți în stânga și în dreapta conciliatorului. Soluționarea este gratuită pentru consumatori. Pentru unii e chiar un element important. Aproape 700 de mii de români au restanțe mai mari de 30 de zile la bănci. Economia României va înregistra.